Огромное спасибо за то, что вы согласились дать нам интервью. Как вы оцените ситуацию вокруг бывшего министра эконом-развития Алексея Улюкаева? Игорь Иванович Сечин показывает свою силу, показывает свое влияние и демонстрирует всем, что если он что-то задумал, то он ни перед чем не остановится. Нужно ли разгромить ЮКОС, отобрать, посадить Ходорковского, нужно ли забрать э, башнефть у Евтушенкова или э, посадить хотя бы ненадолго, но, но так громко и под камеры федерального министра, который 25 лет работает на правительство. А все ему можно, и на это на все есть санкции Путина. А, ну, он действует в, в, в его интересах, по сути. Вот. Это, это и к закону, к законности, вообще к какому-либо уважению к праву не может идти вообще никакой речи. Можно ли говорить о том, что сейчас в России происходит усиление власти силовиков? Усиление э, ФСБ происходит постепенно с момента прихода Путина к власти. И это просто очередной следующий виток. Да? Ну, 99 градусов температуры не кипит, а 101 градус она уже кипит, а разница всего 2 градуса. Вот просто оно дошло до той степени, когда следующие, следующие проявления стали заметны. Оно и дальше будет усиливаться. После, я думаю, что после кризиса будет огромная волна эмиграции и просто разграбление опричниками остатков независимого бизнеса. После кризиса это когда? После выборов, после выборов 2018 года, которые Путин выиграет любым путем, он скормит остаток независимого бизнеса силовикам, которые помогают им жаться у власти. Нас всех чекисты наебали очень сильно. А и многие продолжают жить в дурмане, и чем дальше, тем признают свою ошибку. А для людей просто не хватает мужества признать, что всех, всех очень хорошо надурили. Был отменен приговор против Алексея Навального по делу Кира Влеса. Это даст ему возможность участвовать в выборах. Вы готовы его поддержать? Мы проведем максимум работы, и чтобы, чтобы, все, поддержали, чтобы все его поддержали, потому что... Похоже, что власть настолько уверена после последних выборов, что никто не проголосует за независимого кандидата, что могут допустить его и на, на легальные выборы. После американских выборов вы написали в Фейсбуке пост о Дональде Трампе. Вы считаете, что его не стоит бояться? Почему? Потому что он коммерсант, он всю свою жизнь строил. А ведь все, кто вышли с визгами, с истерическими визгами, ни одной же книжки не читали. Он достаточно последователен последние 29 лет. Потому что самую первую книжку я читал 87 -го года. Он 29 лет достаточно последовательно излагает, чего и как он хочет. И чего он хочет? Тот, кто работает, да, тот, тот и зарабатывает. Тот, кто не работает, тот не зарабатывает. А у тебя должен быть шанс э, там, попробовать, да, должен быть шанс попробовать. У тебя должен быть шанс быть образованным, да, должен. Но если ты ни, ни, ничего этого не достиг, какого черта, какого черта общество должно тебя содержать? Дональд Трамп говорит, я не знал, что у президента так много обязанностей, что на следующий день удивился. Вот. О чем это говорит? Почему никто не удивлялся до него, а он удивился? Потому что он, как бизнесмен, читает договор, потому что договор – то, что надо исполнять. А профессиональные политики, вот, они всю свою жизнь, вот что сделала Хиллари за всю свою жизнь? Я понимаю, по сделал, вот, сделал дом, сделал дорогу, испек торт, создал виртуального там, не знаю, оператора. Сделал большой корабль. Давайте смотреть по, по людям, по, дела, по делам их. Вот что сделал Трамп э, и что сделал Клинтон. Народ просто устал от этого вранья. Вот ну, ну, реально, чтобы построить небоскреб, невозможно быть идиотом, а, там, фашистом каким-нибудь по жизни или каким-нибудь там... А, 
умопом, таким помешанным полудурком и построить небоскреб. Это невозможно. Ну, почему? Вот Гитлер строил автобан, например. И... Ну, это же не Гитлер сам строил. Он не был руководителем с дорожной строительной компании. Многие эксперты сравнивают Путина с Трампом. Вы с этим не согласны? Только недалекий человек может сравнивать Трампа с Путиным. Потому что ну, Путин в своей жизни тоже ничего не сделал. политики сравнивают Трампа с Путиным. Ну, есть а, некоторые элементы риторические. Но если а, Путин действительно так думает, то Трамп использовал эту риторику, чтобы белое быдло за него проголосовало. Потому что есть огромное количество белого необразованного населения, и чтобы собрать их голоса после восьми лет Обамы. Я думаю, что они обязательно встретятся с Путиным, обнимутся с Путиным, договорятся с Путиным. И у меня также нет сомнений, что Путин его кинет. Обнимутся, заключат договор, вот, а потом российское телевидение скажет, что Трамп оказался таким же прожженным капиталистом, и сферы влияния вокруг него там, подтолкнули его делать или еще что-нибудь, и что, вот, к сожалению, все-таки он оказался там, предателем интересов России, а Трамп скажет, мы с ним договорились, он это не сделал, поэтому вот вам новые санкции, вот, вот вам хрен вам о непризнании Крыма и так далее. Вот это то, чем это закончится. Политолог Леонид Бершицкий вас сравнивает с Трампом. Вам не обидно? Определенные элементы в управлении. Ну, на меня очень сильно повлияла книжка. Я, в отличие от вот, всех людей, кто участвовал, кто голосовал, я эти книжки читал. Самая любимая цитата – «Как вести переговоры». Если вы держите их за яйца, ум и ум и а, душа их вам не откажет. Как-то так. Евгения, а как вы считаете, с чем это связано, что люди, которые уезжают из России, живя на Западе, продолжают поддерживать Путина и антизападные ценности? Ну, во-первых, ближе язык, понятно, где родился, там и пригодился. В доме круглосуточно картина ТВ с Первым каналом. Круглосуточно. Люди живут уже 10 лет или больше даже, а круглосуточно в доме, не выключаясь, бубнит Первый канал. Всегда. С утра и до вечера. А, и там меняются распятые мальчики. Сирия, Украина, а, Хиллари, <свят> Трамп и так далее. Вот. И а, а альтернативный такой... Ну, пропаганда выстроена очень качественно. Выстраивалась давно, выстроена качественно, изначально профессиональными людьми, абсолютно оголтело, безальтернативно, безапелляционно, одно понятное, там, все, там, на одну кнопку давит плакать и ужасаться, на другую кнопку злиться, на третью смеяться. И по очереди ими играя, вот, вызывают, давя там, на самые примитивные, положительные или отрицательные чувства людей. Все-таки не Германия, не Великобритания, это не Северная Корея, да? Потому что страны не закрыты, открыты, есть возможности да. другие. С одной стороны. С другой стороны, люди видят, люди видят а, слабость, а, лукавость европейской политики и слабость европейских политиков. Вот это заигрывание с профсоюзами, заигрывание с массами. Вот эту, вот эту такую... Но они же все хитрованы, они ни за что не хотят отвечать. Они хотят там, никаких решений не принимать. А вот эту абсолютную вялость, вот эту абсолютную потенцию, которая... А, мы, мы же северная нация, мы привыкли выживать, и выжить можно только с кем-то очень сильным, который вообще ни хера не боится ни, ни морозов, ни, ни подлет провалиться, ни бурых медведей. Вот. А эти все вялые, как рукав. Вот, поэтому они нам очень не близки. И когда здесь появляется, например, тот же Борис или Тереза Мэй, или там даже Марин Липен, вот, не невольно, невольно, когда человек говорит что-то поперек и достаточно в жесткой форме, невольно а, наш северный менталитет тянется просто к тому, что с этим, с этим парнем просто в Арктике, не про, в тундре не пропадешь. Вот. Наша история – постоянная история выживания. И вот оно в, нынешне, в нынешнем веку вот вылилось а, в такой менталитет. 
учитывая там, уничтоженные все, у кого было свое мнение, последовательно уничтожались, начиная с 17 -го года, уничтожались, выгонялись, выдавливались, сгнаивались в лагерях. Они не дали того потомства, того, тех миллионов людей потомства, которые бы сделали нашу нацию совершенно иной. Мы, по сути, мы как нация, потомки достаточно жесткого отрицательного отбора. И вот то, что сейчас происходит в последнее время, это, по сути, опять усиление именно отрицательного отбора. Потому что ну, те же чекисты у власти. Им нужно, чтобы было быдло. Они не заинтересованы ни в каком развитии. Им нужно, чтобы ты был ты тупой, злой и веселый одновременно, чтобы того можно было управлять эмоциями. Они за то, чтобы территорию контролировать, а не развивать. Ну вот есть Абхазия, есть Приднестровье. Вот нынешние образованные квазиреспублики на украинской территории. Там не будет никакого развития, его просто не может быть. Там будет медленная деградация и под контролем чекистов. Ни образования, ни развития, ничего. Тихая, закрытая жизнь за забором, где любые ростки э, финансовые, и интеллектуальные будут выгоняться, финансовые будут срезаться в казну чекистов. Нужно ли Западу отменять санкции против России? Нужно отменить санкции Запада экономические, одновременно включить жесточайшие личные санкции против всего состава российских властей, спецслужб, конкретно и конкретно поместить вне законодательных, вне законных рамок Путина и всех его друзей. Один мой знакомый гей-активист, который был вынужден покинуть Россию по политическим мотивам, сейчас пытается получить политическое убежище в Германии. Так вот, он сказал, что вернется в Россию только в том случае, если туда вернетесь вы. Вот при каких условиях вы готовы вернуться в Россию? Видимо, он цитирует мое, мое выступление, не побоюсь этого слова, на Селигере в 2011 году или в 2012 по видеотрансляции где я сказал, что я вернусь, как только в Москве пройдет первый легальный гей-парад, потому что это будет четким индикатором того, что страна стала свободной. Так или иначе, рано или поздно Россия будет свободной. Вот. Хочется, чтобы ну, не, просто не на инвалидной коляске кататься по Тверской, а еще так, в обнимку с девушкой. Евгений, огромное спасибо за этот интересный разговор. Вам спасибо. Удачи.